？为什么？哎，你怎么没捡土豆啊？你好，再来一份土豆。你现在根本就不考虑我的感受。哎，生的。你好，您的土豆。谢谢啊。我怎么了？哎，这肉看着挺新鲜的。你自己说呢？说好的闺蜜素颜，你从头到脚全副武装是什么意思？我这不是趁着二月二剪头，从头开始接好运吗？你还说我，你不也全装来？偏执那些，别想骗过我的火眼金睛。这肉好了吧？嗯，好了，快吃吧。我给你拍的视频，你从来都不回。我看吃完这顿饭，我们就井<咳>水水水水水水，我们就井水不犯河水。那还不是因为你发的太多了，我一打开软件就跟踢奏折似的。你别生气嘛，我们不是说好老了？哎，老了老了，老了也要做最好的朋友吗？嗯，谁要和你做一辈子的好朋友？我这就把你的好友删了。你好，小姐姐，打扰一下，咱们店现在有活动，拍照发朋友圈可以得烤肉一盘哦。你不会为了这么点小事就要跟我绝交吧？小事儿？你觉得这事儿还小？小，我小点，我的烤肠要死了。快快快！没事，还能吃。嗯，这都什么时候了，你还拍我的丑照？我们彻底没有什么可说的了，绝交吧！你真生气了。哼，那冷面你不吃了吧？你到现在还以为我在跟你开玩笑是吧？你就算请我喝一个月的奶茶，我也不会同意的。哎，你好，打扰一下，请问尾号六六八八拉粑粑小魔仙的奶茶是哪位订的？他呢？<笑>新娘可以亲吻新郎了。谁要嫁给一个臭瘸子呀？不好意思了，兄弟，欣欣，我就先带走了。你们好心的巧合这么刺激，恭喜就照进现实了。叶晨，就算你的腿是为了我才受的伤，可换了谁也不愿意一辈子守这个废人。我愿意，我愿意。还真有人愿意，正好。傻子配瘸子，天生一对儿。叶总需要调查一下这个乞丐吗？万一他是装傻故意接近？不必了，一个傻子而已。你先回公司吧。嗯、你过来。啊、说。你装傻接近我到底是什么目的？不能喝酒，喝酒对身体不好。一人一个。这给你，以后不用再做这些，想买什么就买什么。哟，叶晨，没想到你对这个傻子还挺大方的嘛。与你无关，聊聊。我们走。哎，别走啊！咱俩好兄弟见面，你怎么也不站起来跟我打声招呼？哦，不好意思啊，忘了你是个瘸子了，站不起来。<笑>刘波，亏我把你当做我最好的兄弟，还把我的资源都介绍给你，算我瞎了眼。叶晨，你抢我风头那么多年，也该够了。现在你废人一个，公司都要破产了，有功夫嘴硬，不如求我以后可怜可怜你。不然以后你就只能带着这个傻子去要饭儿了。<笑>叶总，不好了，刘氏不知道用了什么手段，抢走了我们大批客户，公司资金链要断了。外人，滚开，混蛋！刘总，叶总，叶总，你不是很牛吗？有本事自己爬起来呀、啊！<笑>刘总，这段时间就是他在找。刘总，你没事吧？我没事。江总，这段时间您去哪了？公司最近怎么样？一切正常。做的不错，还有件事，一会儿你帮我办一下。叶总，江氏主动要跟我们合作，还要求您亲自来晚宴跟江总面谈，也不知道是不是有什么别的企图。江氏愿意在这个时候给我们机会，我们无论如何都要感谢他。资料带齐了吗？对不起，叶总，喜欢还在车上，我这就是他。一个快破产的臭瘸子也敢来参加江氏的晚宴？嗯
你没事吧？回家那天，我房间里的所有东西都被妈妈搬了出来。妈我不是要等我回来一起收拾吗？你哥要结婚了，这么多东西等你回来，今天哪能还收拾完？那以后回家睡哪？你一年都在外打拼，回来的时候啊，和妈挤挤。你要不愿意呀、啊，妈就睡沙发。你看看这些东西有没有不要的，不要的就扔了吧。这个鞋还挺新的，可别扔啊，回头啊给你表妹。不行，这双鞋不行。你这孩子。反正你也不穿了，给你表妹能怎么的呀？你小时候少穿你表姐的衣服和鞋了，其他的都行，就这双鞋不行。你喊什么呀？你这些穿的用的哪个不是我花钱给你买的？这双鞋就不是。上学的时候，妈，我的鞋子总是不太好。太了，我想买双鞋吧。多垫几个垫就行了。你还长个呢，现在买新的呀，也穿不了几天就小了。等你长大了，妈再给你买双你喜欢的啊。我满怀希望的找到了喜欢的鞋子。期待着我长大那天就能拥有它。可是买鞋，你脚上这双穿着不是挺好的吗？还买？我就想要这双鞋嘛！你之前答应过我的，我马上就试吧。我以为在我的青春里，注定不会拥有一双属于自己的鞋了。当当，生日快乐！快点拆开，看看我们给你买的春节礼物。你们哪来的钱？那你就别管了，我们比较了很多平台，还是在得物入手性价比高。而且看你偷偷在得物收藏很久，是你喜欢的那双吗？在那个都没有什么零花钱的年纪，他们一件衬衣凑凑了很久，才在得物上给我买一双鞋。那是我青春里最美好的惊喜。这是我朋友给我买的，别的我都不要了，他不行。亮亮，妈妈知道你委屈，为了省点钱。妈从小就没给你哥和你买过什么新衣服和鞋，可是你让妈妈怎么办呢？妈妈不省着这些钱，那你和你哥的学费怎么办？看着妈妈身上几年都舍不得换的旧衣服旧鞋，我什么话都说不出。我知道，我不是怪你，我就是……我当然知道，妈妈有她的不容易，也知道没有人应该为我的情绪买单，可。还是忍不住的委屈。回家了，又好像没家。你在哪儿呢？呃，我在家呢。回头。江小玲，江小玲，快点儿，到了。你们先走嘛。说什么呢？到什么时候我们也不会落下你一个人的。你看，小狗在找树叶，欢笑，风声在呢喃，不如好好欣赏一秒。来两个人，就像心中的草花，阳光的温暖。生活不就是不停的委屈和不开心？哎，不用再吵架，回来就好了。什么？给我五百万让我当后妈？不行，我又不认识你吧？我爸是林氏集团的总裁，林业名下有三十几套房，二十几辆车，存款过亿。结婚之后每个月再给你十万零花钱。嗯，就这条件，去公园相亲去要肯大把人抢，快去吧。我爸是个植物人，我查过了，等等，连他的白光长得老公是个纯金白净，连孩子都不用自己生。儿子，你放心，我肯定把你爸当亲老公照顾。嗯，就是我爸林毅。老公，你放心，我一定会好好照顾你跟孩子的。我爸穿洁癖，只有他穿的用的一定要保持干净。你别生气啊，我可都给你擦干净了。我爸洗净，让医生说可以多和他说说话，有助于恢复。老公快醒醒，我不能没有你呀、啊嗯！老公，<笑>我爸很爱运动，你没事的时候多帮他活动活动身体。你别说
，有钱人的床还真软。嗯嗯嗯、不好意思啊，我不是故意的。不过你长这么帅，整天躺在这儿是挺可惜的。有这么热吗？这有钱人的空调也不行呀。刘管家，加加了呢。少爷，江良良已经一天不见人了，现在他肯定是拿钱跑了。他不是这种人。江老柳，你人呢？我在海信中央空调工厂呢。之前看你爸忽冷忽热的，我就想给家里换套空调。你想买什么可以让人去买，不用自己跑一趟？那肯定要自己亲自了解过，工作才放心呀。你看，海信中央空调都是经过各种实验的，产品质量安全可靠。我选的这款海信五 G Plus 荣耀加中央空调，可是具备主观意识和思考能力的全能空气管家，不光能自行调节室内的温度、湿度，还有净化立方系统，五十六度高温除菌，而且室内机的噪音最高只有二十分贝，完全不会打扰你爸休息。我请你交钱，挂了。少爷，他肯定是装的。不，我看得出他对我爸是真心的。你把我的黑卡拿给江小柳，让他随便刷。明天我会在临时的晚宴上正式宣布他的身份。既然你不认，那也别怪我不义。林总只能是我的，你们给我等着。这小屁孩跑得真快，我穿的这么不方便，也不知道等等我。站住！今天是林家的内部晚宴，可不是什么闲杂人等都能进的。他是我爸的正牌夫人，没有人比他更有资格参加今天的晚宴吧？还正牌夫人，他就一菜市场杀猪的，我看他就是为钱而来的骗子吧？他怎么是这样的人啊？就是一点也看不出来。刘管家，你这不过是我爸的一个员工，跟他聊怎么样，还轮不到你来点评。你，小少爷，叫你一声少爷，你还真把自己当少爷。看，这是在林总办公室找到没签字的收养证明。你和林总根本就没有血缘关系。你干嘛？我干嘛？识相的就赶紧自己收拾收拾，滚蛋！还有你，既然你那么喜欢江凉凉，那你就跟他一起滚回菜市场杀猪去吧！保儿，把他们俩给我赶出去！我看谁敢动我的人